mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga netizens sa social media ang patungkol sa pagharang sa dating glam team ni Heart Evangelista, ang dating niyang makeup artist na si Justine Soriano at ang hairstylist na si Jack Aguilar sa Ninoy Aquino International Airport, Kamakailan. Ano nga ba ang nangyari? The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagharang sa dating glam team ni Heart Evangelista sa Naiya. The alleged whole departure order. Nakatakda sa ang lumipad sina Jack at Justin patungong Dubai noong January 22, 2024 pero hindi sila pinayagang mag-board sa flight nila sa dalawang airlines. Ang pangyayaring ito ay agad na nakuha ang atensyon ng publiko at hindi maiwasang bigyan ng ibang pakahulugan at umani ng samansaring espekulasyon kung saan dinadawit pa ng iba si Hart dahil sa hindi sekreto ang alitang na magitan sa dalawang kampo. Sina Jack at Justin, ang kasalukuyang glam team ni Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach. Ang usaping ito ay naunang binigyang pansin ni Oji Diaz sa kanyang YouTube channel kung saan ibinunyag niya na ang glam team ay may plano sanang magbiyahe patungong Dubai upang makipagkita kay Pia at sa fashion designer na si Mark Bumgarner. Ayon kay Oji, base na rin sa nakarating sa kanyang impormasyon, sa check encounter pa lamang daw ay nagtagal na ang glam team dahil ayaw silang isyuhan ng boarding pass. Nakipagtalo pa raw ang glam team sa airline staff dahil porket free miles ni Pia ang gamit ay hindi na sila pasasakayin. Sa simula akala ng glam team na sila ay itinanggal mula sa flight, ngunit nagulat umano ang mga ito nang ipatawag sila sa immigration at nalaman ang tungkol sa diumanoy hold departure order. Ayon kay Oji, nagulat at nadismaya ang buong glam team nang malaman ang sitwasyon. Kaya raw napatanong ang source niya sa kanya na isang airport personnel kung may connection daw kaya ang whole departure order sa issue ng glam team kay Hart. Matatanda ang noong nakaraang taon, nagkaroon ng falling out sina Hart at dating glam team. Sina Jack at Justin ang madalas ang kasama ni Hart sa mga events sa loob at labas man ng bansa. May lumabas pang usap-usapang nagkalamat ang relasyon ni Hart sa dating glam team dahil sa credit card issue. Ginamit umano ng dalawa ang credit card ni Hart nang walang paalam. Dito unang naringga ng angas si Justin na pinabulaan ang paratang at nagsabing tanging si Hart ang may kapasidad gumamit ng credit card nito. Nang kasagsagan ng issue, nakasagutan din ni Justin ang long-term personal assistant ni Hart na si Retsy Russell. O malma si Retsy, dahil bakit daw isinapubliko pa ni Justin ang pag-alis nito sa poder ni Hart. Depensa ni Justin, napilitan siyang sumagot sa netizens dahil alarma siya sa issue ng credit card at tuloy sa pagnanakaw na idinidikit sa pangalan nila ni Jack. Wala harap katotohanan ang lahat ng yon At sumama ang loob ni Justin dahil wala man lang paglilinaw si Hart na hindi totoo ang ipinupukul sa kanila ni Jack na unauthorized credit card use. Samantala sa isang YouTube vlog ni Hart na pag-usapan ang tungkol sa pagtitiwala at pagkakasira ng samahan. Binanggit din niya ang tungkol sa mga taong walang utang na loob at may attitude problem na namayani raw sa utak ng mga ito ang kanilang personal na ambisyon. Wala man siyang binanggit na mga pangalan pero mahihinuhang ang kanyang dating glam team ang kanyang tinutukoy. Balik sa kasalukuyang kaganapan, nilinaw ni Oji na maging siya ay walang sapat na impormasyon o sagot sa katanungan kung totoo ba o hindi na nagsampa si Hart ng legal na aksyon laban sa kanyang dating glam team na maaaring nagdulot sa sinasabing hold departure order. No hold departure order Taliwas naman sa report ni Oji, wala daw hold departure order ang anumang korte sa Pilipinas laban kina Justin at Jack. Ito ay base sa hinirathalang ulat ng isang entertainment news site na nakuha nila mula sa tatlong sources na sa circle ni na Justin at Jack. Ayon sa sources, wala raw alam na kinakaharap na kaso ang dalawa. Giit ang unang source, wala talagang whole departure order. Pero hindi ito nakapagbigay agad ng detalye dahil sa inaalam niya pa ang tunay na rason. Taliwas ito sa kumakalat na impormasyon sa social media tungkol sa issue. Dagdag pa ng sources, ikinagulat ang husto ni na Justin at Jack ang pagkatanggal sa kanila sa flight PR658 ng Philippine Airlines na alas tres ng hapon sana ang alis sa bansa noong January 22. At aliwas sa unang naiulat, vacation lang daw ang pakay ng grupo at walang fashion week. Ayon pa sa source, pupunta lang daw talaga ang mga ito sa bahay ni Pia na lumipad sa Dubai upang makipagkita sa mister nito. Dumating ang grupo sa Terminal 2 ng Naiya sa Pasay City ilang oras bago ang departure ng eroplano. 
May kasama silang dalawa pang pasahero, sina Kino Osenar, na assistant nila Jack at Justin, at Cheska Summer, ang road manager ni Pia sa Empire PH. Pagdating sa check-in counter ng airline, not allowed to board daw sila ayon sa Dubai API. Ang API ay tumutukoy sa advanced passenger information na nangangalap ng passenger passport information para sa airlines na tinatranspit din sa immigration authorities ng country of destination. Hindi naman malinaw kina Justin at Jack kung bakit nag sa kanilang passenger information. No explanation daw ang airport staff. Sa pagkakaalam naman ng pangalawang source ni hindi raw umabot ang grupo sa immigration at hanggang check-in counter lang sila. Lahat ba nito, pinapunta sila Justin at Jack sa back office ng airline habang hinihintay ang eksplenasyon kung bakit sila hindi pinayagang mag-board. Sobrang wala daw kamalay-malay ang grupo dahil umano sa kawalan ng sapat na eksplenasyon. Hindi rin nila unang pagkakataon lumipad patungong Dubai at ngayon lang ito nangyari sa kanila. Base na rin sa pagsisiyasat ng entertainment news site na kasaad sa website ng PAL sa ilalim ng conditions of contract, ang probisyon sa kung ano-ano ang mga dahilan para hindi payagan ng airline na pasakayin ng eroplano ang isang passenger. Sabi rito, ang kumpanya ay may karapatan na tanggihan ang pagpasok o tanggalin mula sa anumang flight ang sino mang pasahero para sa mga valid na dahilan tulad ng ngunit hindi limitado sa hindi sapat na travel documents, hindi maayos na asal, medical na kondisyon, paggamit ng electronic devices na labag sa mga tagubilin ng kumpanya at marami pang iba. Nang matanong ang sources kung may nilabag ba ang grupo sa terms ng airline, sagot ng pangalawang source, wala silang na-violate sa rules. Not allowed to board two flights. Hindi nga lang sa Philippine Airlines na harang ang grupo. Ayon sa pangatlong source, ang nakalap niyang kwento sa PAL check encounter, ang unang sinabi raw ng airline staff ay not allowed to board si na Cheska at Kino. Pero matapos ang ilang sandali ay sinabihan rin si na Justin at Jack na maging sila ay not allowed to board. Para malaman ang detalye, pinapunta raw sila sa embassy ng UAE na nasa Taguig. Pagdating ng grupo sa embassy, hindi nakaakyat ang mga ito dahil walang appointment. May humarap daw na konsol na nagsabing good to go o walang problema ang kanilang mga visa. Nakita ng source na ito sila Justin, Jack, Cheska at Kino sa business class check and counter ng Etihad Airways noong January 23. Nahand over daw ng apat sa airline personnel ang kanilang mga bagahe. Kwento ng pangatlong source, ang mga staff ng airline ay nakapag-print ng luggage tag na may barcode ngunit bigla raw ayaw mag-print ng boarding pass. Itinabi ang kanilang mga bagahe may luggage tags sa kasila pinag-antay sa isang back office sa airport. Sa huli, hindi nakita na nasabing source ang apat sa boarding area at maging sa flight kaya naroon ang pagtataka niya kung ano na ang nangyari. Kaugnay nito, halos kapareho naman ang impormasyon na nilabas sa isang entertainment blog. Ayon sa kanilang source, nang scan ang mga visa ni na Justin at Jack, wala o manong memo na nag-uutos na hindi pinapayagan ang dalawa na umalis. Sa ibang salita, walang paliwanag para sa kanilang pagtanggi. Nang pigilan sila ng Philippine Airlines sa sumakay ng kanilang flight, sinubukan nila ang Etihad Airways. Ganon din ang nangyari. Sila'y muling pinigilan bagamat nakapag-check-in sila online. Pati ang road manager ni Pia ay hindi nakalipad. Ayon sa kanilang destinasyon, UAE, at sa embahada, wala naman daw problema. Dahil dito, inakala na ang pagpigil ay nagmula dito sa Pilipinas. Sinabi rin ng source na ang kaso ng dalawa ay tinatawag na white label. Maaaring may nagbigay ng impormasyon sa immigration na maaaring hindi na sila bumalik sa bansa. Gayun pa man, nananatili pa rin misteryo ang kaso dahil wala umunong ipinakita na order upang patunayan ang mga akusasyon na sina Jack at Justin ay mga flight risk o hindi na babalik sa Pilipinas. PS Air Miles used to pay for PAL airfare. Dahil na rin sa walang maayos sa kapaliwanagan, ang kaganapang ito ay nakakuha ng magkahalong reaksyon at opinion mula sa publiko. Na rin ang komento ng ilang netizen sa baka miles ni Pia ang ginamit na pambayad ng airfare ni na Justin at Jack at dalawa pang kasama. Posibleng ito raw ang dahilan kung bakit hindi sila nakalipad. Base na rin sa nakalap na ulat ng entertainment news site mula sa pangalawang source, kinumpirma nito na miles nga ng beauty queen ang ginamit. Kung titingnan naman sa website ng Philippine Airlines, ang panuntunan pagdating sa redemption ng air miles o travel rewards, nakasaad rito na pinapayagan ang member ng airline na gamitin ang naipo niyang travel rewards pambili ng plane ticket para sa sarili o sa kanyang chosen beneficiaries. 
Sa kabila ng naglalabasang espekulasyon, magpahangga ngayon ang sources at mga pangyayari sa pagpigil sa pag-alis ng grupo na na Jack at Justin ay nanatiling isang misteryo. Maging ang company Hart ay wala ding inilalabas na anumang pahayag para patotohanan at pabulaanan ang tungkol sa bagay na ito. Samantala, makikita naman sa latest post ni Pia na nag-touchdown na siya sa Dubai. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!